уж случилось, что под номером 13 подгадалось самое колдовское, и от того пуще пугающее пустое место сокровенного исхода и столь обжитого двенадцати зодиакального круга присущего нам существования. На этом пределе установлен сказочный пограничный столб, где иссякают брецающие золотыми цепями свет и спадает последнее. Серебряная привесь сумерек У распоясанного покоя духа А далее видится Самая интимная комната Райский чертог С дверями без замков Куда не заглянуть без разрешения Куда по вселенским правилам Несовершеннолития не допускаются Неразумные дети Здесь развязывают все путанные узлы у чересел Искореняют последнюю оскомину Земной стыдливости Тадхагатта Будда Шакьямуни Сидя в четвероякам собрании последователей перед богами и людьми, показал брахману Шайли скрытые срамные части тела. У того возникли сомнения касательно этой части тела Тадхагаты. Каждого, кто созрел к пробуждению, Тадхагата пробуждает соответствующими средствами из древнеиндийских текстов Мелинды Панхи. Здесь развязывают все путанные узлы у чересел, искореняют последнюю оскомину земной стыдливости, здесь царствует распущенность волос на вольном ветру и распущенность Мысли, которым ныне вольготно без пастыря разбегаться на все четыре стороны. Здесь темно-багровый закат, как в доме терпимости, окрашивает стены пространства и сулит опустошение, и словно слабые красные фонари дрожат догорающие светлячки запала личной жизни которые вот-вот нежно задуют на помаженные дочерно губы соблазнительной вечности. Небесная почивальня дразнит, влечет к себе похотливых любовников, опьяненных чувством раз и навсегда отдаться. Зная наклонности Тхеры Нанды, Тадхагата перенес его в обитель богов и показал его ему небесных дев. Так сей высокородный пробудится. И правда пробудился так высокородный из древнеиндийского текста Мелинда Панька. Знаете ли вы, помещение в своем доме более святое, чем алтарная спальня. Она скоромница, непосещаема днем в суе. Она монашенски задергивает глухие шторы, отводящего в соблан света. Пусто порожняя жизнь внешняя тут словно спотыкается на пороге эпицентра покоя. Я вкрадываюсь в свою опочивальню с благоговением, с затаенным дыханием. И ближусь к вечно девственному ложу, Как к кораблю мечты, несущему меня по волнам Всегда первой и неповторимой любви. А корабль вот уже ждет у тихой пристани, И борта его, как крутые бедра, Чуть покачиваются на волнах страсти, Обещая столь малому столь многое. Так уж случилось что сегодня я зарождаю новое искусство, и то, что было еще с позаранку за кулисным, к доброму вечеру, наконец, вывернуто истинным ликом с изнанки. 
О, благословенные! Перед тем, как предаться ночи, освободитесь от ветхой одежды и облекитесь внутренним новым естеством, лишь в голости я поведу вас по сердцам других. Я возьмусь бережно за вашу праведную руку, чтобы не споткнулись у порога правды и не смутились души, окруженные сплошной стеной лиц людского непонимания и отчуждения. Вот слушайтесь, как на призыв моей диагностики из бездны эхом отдаются пифины. Слова двух черных ликов, поцелуй затяжный, Ну вот отлипли губы, мягко развелись, Лингама черный ствол, явив промеж собою, Как радугу завета, и вновь оставив без ответа, Сомкнулись лица, запечаток тайну, будто на века. Но знаю я наверняка, Ленга Майтреи сменил символику Шиволингама. Да, именно в оральном представлении и рисуется в нашу эру водолея, эпоху возрождения мистериальных искусств, современная картина чуда оргии троичности, пришедшей на смену двойного знака, традиционной ориентации шиваистского толка с половыми признаками Ленгамы и Йони. Я Майтрея! Учу вас сегодня вниманию к новому искусству, где каждый из нас подобие игрушки волчка вращает круг себя свою иллюзорную индивидуальность и пристальному способу научаю всматриваться в пустую в толку небытия. Куда время от времени в поступательном акте Эроса входит ось мира, порождая многоцветистую и головокружительную жизнь. Истина, истина вам говорю, что дыры по существу одинаковы, да все, что вокруг них, разнится.